Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start now. And I can see that we have a lot of participants. Veo que ya estamos, pues, bastantes. La mayoría me alegra. So, um, let me check who is going to be on his or her way. ¿Quién va en camino? Creo que por el momento tenemos un par. So, let me see how are you tonight. Juancito, good evening. How was your day? Good evening, teacher. Good evening. Uh, relax. Relax. No problem. No problem at no. all. Working. Working as usual, right? Yes. Very usual. Nice. Okay, I like to hear that. Thank you, Juancito. Janet, what about you? Good evening, teacher. Good evening. How are you tonight? Um, very nice, teacher. Very nice. Okay, I like to hear that. Thank you. And also here we have uh, Liz Sanchez and um, Jose Mauricio. Okay, Liz, good evening. Hi, Hi good evening, teacher. How are you tonight? I am um, a little exhausted. Okay. So, well, exhausted. I can imagine. It's Wednesday. Well, uh, two more days and we're going to be on weekend. So, here we have also Saul. Good evening, Saul. Good evening, teacher. Good evening. How was your day? Nice. Nice. nice good day okay a very good day thank you thank you very much okay let's move and to see what do we have here here let me check yesterday we had well a nice class but there were a lot of well some some topics that we didn't study very well. No estudiamos uh, plenitud algunos de los de algunos temas que se nos pasaron. Pero bueno. La mayoría estuvo bastante bien. So for tonight's class, uh, here we have this. Let me show you this. Class number six, demonstrative pronouns, okay? Demonstrative pronouns is the topic for tonight's class. And this is the class number six. So it means that we have 14 classes left, solo 14 classes más. Y ya vamos a estar pues eh, libres, libres de todo pecado, okay? We're going to start by uh, asking a simple question, una pregunta sencilla. We have two options. What would you prefer? ¿Qué preferirías? Living forever, vivir para siempre, or going back to time, rebirth, o regresar en el tiempo. Okay. Esta es otra cuestión. What would you prefer? Living forever or going back to time? ¿Qué significa que si preferirías vivir para siempre o eh, regresar en el tiempo? Okay, Juancito, what about you? Uh, back to time. Back to going time, back yeah, to maybe time. specific time, right? Mm. No, tal vez no lo tengo ahorita, pero... No, pero... yeah, but maybe we have, we would like to, to experience that, okay? Yeah, very nice. Okay, thank you, Juancito. What about okay. Janet? Vivir para siempre o rezar en el tiempo? Living forever or going back to time? Janet and then Frank. Ok. Eh, y te te quiero que no va a encontrar esta cosa. Mm, living forever. Thank you. 
Francis, Francisco and then Saul. Uh, okay, teacher, good evening. Um, not either of the two options. <laughs> okay, neither, neither two options, of the two options. Ninguna de las opciones, dice Francisco, vaya cosa. Okay, nice, thank you. And Saul, and then we go with Liz Sanchez. Maybe going going back to the time. Going back to time, okay. Interesting. Liz and then Elia. Yes, I will prefer uh, going back to time because I need, I don't know, I need so much time with my mom, for example. Yeah, I guess okay. it's a good, it's a good alternative because a mother are always special for us. Thank you. And what about Elia? And then we're going to listen to Carly. Hello, teacher. Um, living forever. Okay. Living forever. Okay, nice. Well, nice option. Carly, good evening. Hi. Good evening, teacher. What would you prefer? Hmm. Anyone. No. Mm, any <laughs> of these options. Are you sure? Está, está complicado. complicado. Si me dejaran elegir, no elijo yeah. ninguna de estas. Similar to Frank. Okay. Yeah, because anyway. I, I don't want to change anything about me. Really? Because if that, uh, if because I am here now, I soy okay. así ahorita y, y, y no voy a cambiar nada. Bye. Hey, eso se y escuchó. tampoco quiero vivir por Seado siempre porque... Poder. Eh, no sé, voy a ver a mi familia morir y no se ve muy... Okay. Yes. Well, there are some well different options, right? Yes. Yeah. Okay, Carly. Carly. Well, pero Carly si says, va al pasado, eh, anyway. no la va a ver morir, la va a ver crecer. Hmm. That's correct. Well. Sí, pero no. <laughs> yes, but no. Okay. Thank you, Carly. Carlos, good evening. Hello. Good evening, teacher. Okay. We are talking about this interesting question. What would you prefer? So I would like to go back to the past to correct many of them, of my mistakes. Mistakes, uh, yeah. That over the years have affected me too much. Okay, yes, like oh, those mistakes that have had impacts in our life, a big impact. So, yeah, maybe we regret of some of them, right? Sí, no, no arrepentimos. So that's why going back to time can help with that. Okay, Carlos, ah, una pregunta, Carlos. Sí. Tú tienes dos números de teléfono registrados en el grupo de WhatsApp. Eh, ah, estoy con uno que es el principal, el personal, y está el otro que es el, el, el mío para llamar. Igual también tengo WhatsApp en cualquiera de los dos números. Ajá, lo que pasa es que me aparece aquí, yo no, no tengo agregado, ¿verdad? A varios de acá, pero en, en el nick, nickname, me aparece Familia Estrada Villalta, eres tú. Ah, no, eso no es mío. ¿Y quién es Familia Estrada Villalta? ¿Alguien Sa sabe? Se va a saber quién será. Vamos a ver. Ah, Yulisa es. Yulisa. Yulisa es que como veía Estrada y tú también eres Estrada. Mm -hmm. Y los okay. asocian. Ajá. Yo creo que son familia. Ok. Yo creo. <laughs> ok. Well, thank you. Thank you for answering. Um, Florcita, good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? 
I fine. You're fine. Okay. What would you prefer? Uh, in my opinion, anything to option. No option. You don't like the options. Vaya, por florcita. Otra rebelde. Bien. Tres. Three rebels. Okay. Thank you, florcita. And Marvin dice que going back to time, right, Marvin? Because you want to change some things. Okay. So, well, I'm sorry, but it is necessary sometimes. And here we have also, let's see, vamos a comenzar. Um, we have started kitchen vocabulary, okay? Uh, great, slice, peel, whisk, boil, fry, grill, bake, pour, scramble, simmer, and spread. And here are some others, okay? Sí, Marvin. Ah, parece que está de oyente, ¿verdad? Por el momento. Ok, Marvin. I understand. Steer. Taste. Add. Blend. Roast. Chop. Steam. Roll. Ok. Steer significa remover. Ok. Taste es probar. Taste es saborear. Pero la palabra tasty es, 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 es sí, pero también es un sinónimo de delicious. Como decir que algo que es, está bueno, sí, delicioso, es cierto. tasty, ah, ajá, delicious. Pero la palabra taste es probar. Ajá. Eh, add, agregar, blend es licuar, pero también significa doblar. ¿Verdad? Por eso blender, ¿verdad? Es la licuadora. Roast, ¿verdad? Eh, aquí pueden ver, no sé qué es. It's a pork. Como que es carne, ¿sabes qué hace? Ajá, como que es carne, se ve, ajá. Ok. Que es eh, rostizar, chop, tortar. Steam es eh, cocinar al vapor. Steam significa vapor, ¿verdad? Entonces, eh, y tenemos acá roll, ¿verdad? que es, eh, pues, podría ser, sí, trabajar con masa, con roll. ¿Qué dijo que ese... significaba steer? Eh, cocinar con a vapor. Eh, steer, es el primero, steer. Ah, steer es mover. Uh -huh. oh, okay. sí, remover, remover. Ok. So, these are, yes, yeah, steer, taste, add, blend, roast, chop, steam, eh, eh, steam, baño de María. Uh -huh. Baño de María, así, así se podría. Ah, you are the an expert sí. cook. Así, así, se así se le conoce. Así se llama también una plataforma de juegos, Steam. Ah, really? Uh -huh. Ok. Sí, cierto. Interesting, interesting. Baño de María. ¿Por qué baño de María, Concito? Fíjese que no sé por qué Bien le extraño. dicen así, pero es, ah, pero es cuando, escuchado. por ejemplo, hay eh, una serie de tortas o pasteles que se hacen que en vez de cocinarlo a fuego directo, se cocinan en baño de maría y es prácticamente es a vapor, a ya, vapor. pero así en ese sentido, ¿verdad? que uh -huh. se coloca algo antes del agua y el vapor caliente. Y se utiliza el vapor solo, para que, ajá, para, para tener cocinar una, una... y se le dice baño de maría. Uh -huh. Ya. Yeah. También a los Así frijoles que... que vienen en bolsita, o okay. que solo hay que calentar el agua y se mete la bolsita nada más y ya para, se saca y ya está bien agua. Yeah. Exacto, es parecido al mm, baño really. de maría. Ok, ok. Ok, very nice. Vamos a so... hacer bilingües acá. No, hombre, van a, ser, van a ser chef, como chef, ok. So, let's see what do we have here. <clears throat> Let me see. Um, I'm going to call you one by one, the attendance list, and you please uh, say one of these new verbs that we have here uh, related to the kitchen vocabulary, and say hi, hello, present, ok, as you know. 
Bien, a ver, de Nilsson, me parece que. No, no tenemos acá. Abigail Elizabeth. I don't know if Abby's here. All right. Ok, Alexandra Michelle. Mm, esta va de camino. Ana Silvia. Silvia, are you there? No, creo que no. Ok. Let me see. Good evening. Very good evening, Silvia. Ok. Puedes seleccionar cualquiera de esas palabras. Mm, Ron. Thank you. Eh, Brenda, no sé si está disponible. Carlos, uh, you are here. Right? Ok. Yeah. Chop. Oh, yeah. Chop. Yes, thank you. Chop también. Eh, con... Thank you, uh, Brenda. Eh, también cuando decimos chop, es como apurarse. Cuando decimos chop, chop, es como que apresúrate. Eh, Douglas, are you there? No. Ok. Elia. Present. Uh, still. Thank you. Or. Rosita. Present hello. teacher. Uh, taste. Taste. Ok. Taste. Very nice. Uh, we have Frank. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Shop. Thank you, Gisela. I don't know if Giselita is here. I guess no. Okay. Um, Mauricio is moving. Creo que todavía va de camino, Mauricio. Okay. Juancito. Good evening, teacher. Hello, uh, Blend. Thank you. Julissa is moving. Carly. Hi, teacher. Hello there. Mm. Okay, thank you. Okay, Marvin está uh, enfermo, dice. Pero que te mejores, Marvin. Eh, está pegando fuerte todas estas gripes e infecciones. Janet, hello. Present teacher. Okay, hi. Roast. Okay, roast. Good. Here we have Saul Adalberto. Saul, what about you? Ah. Uh, mm -hmm. Thank you. Uh, Liz Sanchez. I'm here. Roast. Hello. Roast. Very nice. And Berito, Veronica, not here yet. Okay. So uh, what, uh, what we're going to do is to continue with uh, this. I need you to take a look at this. Quiero que le den una revisada a esto. Here we have different steps to follow when making an online purchase. Then write down steps in order. So here we have the steps to buy online. Para comprar en línea. Read them and let's number them. Let's put it, put them in order. Which one do you consider could be the first? Okay. I'm going to give you a couple of seconds. experience buying online but you tell me Juancito which, uh, which one do you consider is the first one first option login, ah. login 
to your account. Log in to your account, okay? Without it, you can't do anything, right? That's the first thing, okay? Good one. Yes. Okay, here we have this. Mm -hmm. Any other person? Teacher, eh, no sería primero la número, la four. Eh, la página go web. to yes, the go online to web. web page. Go to the online yes. web page. Okay. Online web, web page. page. Okay. Esa sería la número, la okay. first. Very nice. The second, login to your account. Okay, you, yes. you command, ustedes mandan. Yes. <laughs> ¿Qué pasó, Juancito? Juancito. Dice, pues, que yo creo que Juancito Ahí. hoy está de, de, de celebrando algún aniversario, por eso está un poquito, right? Está enamorado. <laughs> está enamorado. Es, qué bueno, está me alegra. Solo. Me alegra, ok. <laughs> Okay. Love is Hold in on. the air. Le vamos a cantar. Love is in the air is eh, buena. Into your account. Okay. Are are you well? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. Yes. Yeah. Oh, okay. You tell me what about number three. Mm -hmm. Credit cards information, confirm your information. Select the item. Select the item. Number three. Chase. Okay. Go select the price. Okay. Select the item, the item, or check the price. Yes. Uh, no, confirm your information and submit. Okay, confirm your information and submit. Confirme tu información y enviar. Mm. Ah, no, 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 no. No, mm. select no, no, no. the item to purchase. Select the item exact, yes. to purchase. Yes. Okay, yeah, that's it. Yes. Because remember, you have a catalog or you have a different types of articles or items. So you say, mm, I, I like this, I like this. But you are not purchasing, no están comprando, solo están seleccionando, you are selecting. Okay, yeah. Like the items, okay. Check the price. Okay, yeah, check the price. Actually, that is one of the most important things uh, by online, right? What is the meaning billing? Billing address. Right, your billing address. Escribe tu dirección de envío. Uh, uh, billing es donde iría a la facturación, ¿verdad? La cuenta, ¿verdad? Billing address. Pero sí, donde te entregaría. Mm -hmm. Credit cards information, confirm your information, write your billing address, confirm the method of payment. Write your billing address. Okay. Uh, I'm sorry. Could you repeat? Write your billing address. Write your billing address is one option. Who says other? Credit card information. Okay. Yeah, credit card information. Could it be before the other? Yeah, it, I guess this is one of the first filters that you get, the primero filtros, because the other information, it is not that important as credit cards or debit cards information. Mm -hmm. Yeah, porque después de, sin eso no puedes pasar a, a lo demás, right? You can't. Mm -hmm. Confirm your information and submit. Mm. El texto. I get credit cards information and confirm your information and submit. Okay, let's go with credit card.
Uh, the first credit card information. No. Are you sure? Sería confirm the method. No, confirm the method of payment. Okay. Porque después de confirmar tanto Pero primero the information tenés que, summit y... Primero tienes que dar la información de tu tarjeta de crédito y después es de, te, te piden la dirección. O al, con, al, confirmar el el, al confirmar el método de pago creo que sería en Paypal o como es. Sí, eso. La tarjeta de crédito. Cuando le pide confirmar el método de pago es que en qué va a pagar. Si Paypal, tarjeta de crédito, débito y todo eso. Aún no ha ingresado información de tarjeta en ese momento. So, confirm Africa. your information and submit. That's your proposal. Yes. Eso propone. Yes. Ok. Could it be, let me see. I'm sorry. Confirm and obviously this. Okay. Mm -hmm. Could it be that one? Write your billing address, confirm the method of payment. Okay. The two last ones. Write your billing address. Write your billing address. Okay. What do you say? What about the rest? ¿Qué dice el resto? ¿Será eso? Write your billing address or confirm the method of payment. Para mí, el número cinco o la quinta debería decir confirmar, confirm the method of payment. Confirm the method of payment. Okay. También sí. yo, es lo mismo, Lee. Okay, okay, teacher, okay, perdón. ok, ok. Ok, that's it. De ahí, and, and could it be like this? Credit card information. Porque se supone que usted seleccionó que va a pagar con tarjeta de crédito. Entonces ingresa uh -huh. la información de la tarjeta de crédito. Está bien ahí. De ahí, eh, confirm your information and submit. And submit. Que no, es yo creo que confirmar. Ok. Antes okay. de salir la... No queda. Confirm your information and submit. Write your billing address. Okay. And write your billing address. Write your billing address. Esa es la última. No, porque cuando la... usted mete la tarjeta de crédito, le piden no. la dirección para que le manden la facturación. Luego de ingresar la dirección, sería de confirmar los datos para uh -huh. que todo quede bien. Y sí. se envía todo, total. ¿Será así? Yo creo que sí. Ok, let's do it that way. Habrá variaciones con respecto a las plataformas de compra. ¿Se han utilizado diferentes o consideran que... Casi que lo mismo es... Casi lo mismo se manejan todos. Son así pasos mecanizados. No hay okay. nada. Ok. Submit, digamos, es eh, un sinónimo de decir para decir send, enviar. Ok. Interesting exercise. Let's move to this. Ok. It is Bien, ese ejercicio lo vamos a hacer después. Porque el those y el that lo voy a explicar en otro momento. Ok, so by the moment, here we have this. Where do you see yourself when you are 70 years old? Donde te ves en, es una pregunta un tanto no literal. 
sino más bien filosófica. Where do you see yourself when you are 70 years old? Okay, maybe living in a different house, living, living alone with some other relatives, or uh, not, not working anymore, maybe traveling, enjoying, uh, yes, with some friends constantly, okay? I would like to hear some of you remember that uh, we live just working and it is strange or weird to think in advance because we consider that that, uh, that age, is it that, that age, it's far from ours, but actually it is not, right? It is not, it is like we are close to, to, to 70s. And of course, here in, in this group, we have young participants, but remember that the time is passing by really quickly. El tiempo está pasando, pasa volando, and we don't think in advance. No, no pensamos, digamos, con anticipación. Any volunteer, or maybe I can select some. Okay. Yes, it yeah. In the book theory, spending my great children in the my time. town, away oh. from the hostile, um, mostly of the capital in the company. Yeah, the noise, the noise my and all minutes. the pollution. Okay. Friends. Okay, very nice. Juancito, currently, where do you live? Do you live in? You mentioned you live in. I where live do you in... live now? Now in Soyapango City. Okay. Yes. And, and at that age, you would like to live in, um, in another calm place in the countryside, yes. maybe? Or. Mm -hmm. In San Miguel, right? Or where, where yes, are you from? Yes, San Miguel. Mm -hmm. Okay, very nice. Yes. Okay, good. And remember that the city is a, a jungle and it is difficult even to walk uh, slowly, right? On the street, yes. caminar despacio en las calles, even it is dangerous. So we need more space and very good point. Yes. Leaving everybody. Hello, 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 hello. Yes, <laughs> and saying hi, hi. Okay, sí. very good. Sí, definitivamente, definitely. I consider it is. Yes. Okay, thank you, Juancito. Very nice point. Okay. What, what about Flor? And then Carlos. Um, it's good lens, my life. I see my old age already rested. Okay. Uh, In rested. Chalati country. Okay. Okay. In Chalati country. Okay. Uh, with your, with the rest of your family in there. Yeah. Yeah. My mother, uh, my mother live in Chalati. Okay. Your family is from Chalati, right? From, yes. from, you mentioned, I guess, from La Palma? No. No, Dulce Nombre de María. Dulce Nombre, yes, yes, Dulce Nombre. I Se acuerda. Algo así, ah. sí, recuerdo que Juancito me dijo, San Miguel, Dulce Nombre. Es modo. que eso lo vimos en el módulo 2, que hablamos uh -huh. del Festival del Maíz. Es cierto, es cierto. Que vimos que íbamos a hacer una excursión. Ahí está todo. todavía, ahí está. <ríe> Hoy la excursión va a ser con este grupo. Cabal. Ah, vale. Yes, me apunto. Pues sí. No, no, en diciembre. Vaya, ya estamos ahí. Dicen preparar los panes con Las fiestas de diciembre son allá. Ah, really? Sí, wow. Sí, really. Very nice. Vaya. A ver, no nos quedamos por allá. Ok, so. ¿Quién vive en el carnaval? Vaya. Vaya, el 11 de diciembre es la fiesta, el, el baile, 
Y nos vamos a llevar al DJ. Ay, DJ Carlos. Empezar ahí. Ok. <risa> le quiere ir a bailar, ni siquiera liberar estrés. Ok. So. Sí, well, el domingo. Vaya, ya lo, ya lo vio en la agenda, Juancito. Para que lo apunte. <risa> ok. No, Florcita, a veces me cuesta memorizar mucha información. Tengo bastantes, pero tengo bastantes alumnos. But thank you for uh, reminding me. Gracias por acordarme. Well, so, well, yeah, living in Chalate. Okay, very nice. Similar to Juancito, when you mentioned that you would like to live in a very pacific place. Okay, thank you. We go with Carlos and then Frank. Okay. I see myself enjoying my grandchildren and my daughter doing the things I like to do, cooking for my family on the weekend, a good roast beef. Oh, yes, of course. Like in a grill, on a grill. I like to cook. Yep. Yes. Uh, good point. Uh, talking about uh, spending time with your family, your grandsons, your grandkids. Very good idea. Yes, I hope you can do it. Definitely, it is good. And what about Frank? Okay. Um, my opinion is uh, retired and trying to stay busy in some trade or hobby. Yeah, it is important to stay focused. Okay. Estar enfocado en algo, ok? To spend time on something. As, uh, I have noticed that some retired people, uh, because they have been busy all their life, then they feel like frustrated. A veces hasta se sienten como un tanto frustrado. Se puede estar super ocupados, always busy and working and then stop nothing. It is something that can have some impact negative in our lives. So yeah. think about on uh, free time activities, uh, hobbies, and some, some things that, that we like. Esas cosas que no tuvimos tiempo de hacer antes. Yeah, maybe. Of course, it is really good. Thank you, Francisco. And let's listen to uh, Berito Serna. Está por ahí. Present teacher, yo realmente okay. no sé si voy a los 70, pero yo contesté la pregunta. Okay. <laughs> and live in another country already um, retired, se dice? Retired. Mm -hmm. Retired. Retired. Yes, retired. Yeah. Okay. Or with um, business. Okay. Own business. Own business. Own business. Sí. Okay. Con negocio yes. propio. Yes, yes. Uh, I guess that that is something that it is also very interesting because you can spend time sí. there mm -hmm. and be focused and well, things that I consider that it is like very, very important. Thank you. <laughs> okay. Yeah, maybe I um, want to show you something. Okay, so uh, maybe. Ah, Berito, quiero consultarte algo. Mande. Eh, ¿Has podido ingresar a la plataforma? Fíjese que esta semana hablé con la persona que eh, tenía un correo que no era el mío. O sea, mi propio correo, sino que estaba con otro, de otra compañera de la misma empresa, pero que ella está en nivel cero. Entonces había una confusión con la plataforma. Y esta semana sí no lo he intentado para ponerme al día, porque él ya en la llamada me explicó qué correo estaba asociado. Yo le dije que no, que ese correo no era el mío. Me lo cambió y ya en la llamada pude, pude entrar. Pero sí estoy retrasada por eso. Ah, pero ya pudiste entrar. ¿Cuándo fue eso? Sí, perdón? Eso creo que fue, hoy estamos en qué día, miércoles. Creo que viernes de la semana pasada viernes porque tenía que verlo revisar el fin de semana pero como estaba mal de salud no pude ingresar ok ok because uh, I didn't uh, found I didn't uh, find uh, your grace no encontré aún uh, tu avance entonces sí. para que sé, sé que te vas a poner este como se llama al día 
¿verdad? Sí, sí, yo me encargo esa semana de ponerme al día. Ok, thank you. Gracias. Thank you. Eh, quizás mostrarles esto. Escuché un podcast. Eh, I heard that there is a study. No tengo el nombre del estudio que hicieron. Puede ser que esta información sea falsa. Maybe. But something that all my attention is that related to women, they can live until 77 years old. But in the case of men, we have a tendency to live until 71 years old. It is kind of curious since uh, if we focus on this generation, it could happen. En estas siguientes generaciones puede pasar. Because my grandma and my, yes, yes, my grandpas, they live until 84, 86 years old. But nowadays, uh, maybe we can have like different types of limits for ages. O sea, que no sé hasta qué edad podemos llegar. Related, take into account the pollution, uh, our health. Uh, the stress and different type of diseases that are increasing. Muchas eh, enfermedades que están, que están eh, pues, apareciendo, right? But talking into account what Berito said, that she considers that she's not going to get until 70s. Piensa que no va a llegar a los 70. I consider that maybe. Maybe. Thank you. Uh, yeah. In the cause of the military, the pension reach the uh, 50 years. Yeah, they retired until 50, right? Yes. So they, they have like more advantages because we have to retire until 60 years and you should have worked 30 years. Debemos de haber trabajado 30 años, right? Yes. 30 years working. And from age 60, but in the military, uh, they have advantage. Tienen ventaja porque los 50 ya están retirados. Fuera. Ya, ya no nos quieren. Vaya. <laughs> Alivianados. Alivianados. Okay. So uh, we're going to check uh, who else. What about if we listen in this case to Mirna? What's your opinion about this? I see my myself in a country house resting in Tenancingo. Nice. Country house, similar to Juancito, similar to Flor, okay. So in a, on a very quiet place, yeah, in uh, Tenancingo. Hay una canción que se llama Sombrerito de Tenancingo, que es un folclore muy bonito de El Salvador. Eso no lo escuché. Me encanta. Janet no la escuchaba. Yo la bailaba a ti. Ajá. ¿Verdad, Carly? Sí, era bonita, bien bonita. ¿Janet no la conoces? No, no la he escuchado. Janet de pecado. <risa> Flor de café me gusta también. Yep, very nice. Hay muchas canciones. Sí, es de acá, esa canción. Bucala, sombrerito de Tenancingo, really good. Sí, es bien bonita. Ahí está en, ¿cómo se llama? En videos en YouTube. Ahí salgo en uno de ellos. No, mentira. Ah, que no. No, no, lo voy a no mentira. Mentira, no, mentira. Vamos Parte del show. Un grupo folclórico también. ¿Cómo que soy famoso como Carlos? Ahí, Carlos, because he's really famous, but not in my case. <laughs> okay. And we're going to have some conversations. And, and this conversation is about making a deposit. So you can notice. Hagamos have... el grupo y lo subimos. Le voy a poner los querubines, los querubines de, de algo, ¿ok? Ok, here we have three conversations. <risa> en esta tenemos para hacer un depósito. Entonces tenemos acá, en la primera parte dice, how, permíteme. How are you doing? Great, thanks for asking. What can I do for you today? I would like to deposit some money. Money, money, no money, money. Are you depositing cash or a check? I want to deposit, deposit cash. How much are you depositing? 
I would like to deposit $300. What account do you want your money in? I want to deposit it into my checking account. Do you need anything else? No, that's all. Thank you. That's entiende, verdad? Really easy, okay? And here we have conversation number two. How are you? I'm fantastic. What can I help you with? Fíjense bien, la otra era, si no me equivoco, what can I do for you today? What can I do for you today? And in this one, uh, what can I help you with? Y la otra manera también podría ser, how can I help you? Diferentes maneras como decir, mm, que te ayudo, okay? What can I help you with? I want to make a deposit today. Cash or check? It will be cash today. How much do you want to deposit? I need to deposit $300. What account will you be depositing this money into? Deposit it into my checking account. What else can I do for you today? That's all I need today. Thanks. And finally, conversation number three. How are things with you? I'm fine, thank you. How may I help you? I need to make a deposit. Will you be depositing cash or a check? I will be depositing cash. How much would you like to deposit? It's going to be $300. What account would you like to deposit that into? Would you deposit that into my checking account, please? Can I do anything else for you today? That will be all. Thank you very much. Ese that will, se escucha raro, that will be all. That will, okay. Uh, maybe we can have this. Thank you, Juancito, for sharing the conversation. Okay. Thank you very much. So we're going to practice a little bit and then we go back. Todas parece que tienen este, palabras bastante conocidas, right? There's no, there's not going to be a problem. So let's give it a check. Denle una revisada y luego vamos a las conversaciones. Okay, see you in a moment.
Maybe we can have some of you, but let's wait a little bit. Vamos a esperar un poco. Creo que estaban emocionados practicando todavía. Thank you for being here back. Let's listen to Alexandra. Are you there? Aquí estoy, teacher. Yes. Me ayudas, uh, can you help me with conversation number one? Okay. And your partner is? Um, el muchacho que, que tiene un fondo de pantalla como de colores. El muchacho no sé que sea. tiene fondo de pantalla como da fondo. Él, él, lo siento, soy mala con los nombres. Yo tampoco me acordaba. Bien, claro. Ok, my friends. Showtime. Number one. Ok. How are you doing? Great, thanks for asking. What can I do for to do today? I would like to deposit some money. I do deposit cash or a check. I want to deposit cash. How much are you depositing? I would like to deposit three thousand dollars. What account? What account? Do you want your money in? I want to deposit it into my checking account. You, you do, do you need anything else? No, thanks all. Thank you. Listen to some others, maybe volunteers for conversation two and three. Here we have conversation two. Maybe we can have some others. What about uh, Liz Sanchez? Liz, you were practicing with? With Carlita. Okay, con Aquí Carly. Aquí estoy. Ah, yeah. Carly. La calladita. La ah, pues sí. <laughs> okay, let's go with number two, please. Y ahorita. Es esta que está en pantalla, dice. Yep, yep. Ah, sí, es cierto. Es. Sí, Daniela, ignora la pantalla. Ahorita. <laughs> okay. How are you? I'm fantastic. What can I help you with? I want to make a deposit. Cash or check? It will be cash today. How much do you want to deposit? I need to deposit 300. What account will you be depositing this money into? Deposit it into my checking account. What else can I do for you today? That's at all I need today. Thanks. Very nice. Perfect. And for conversation three, let's listen to Juancito, please. Who was your classmate, Juan? Okay. Um... Verónica. Conmigo, sí. Conmigo, yes. amigo. Amigo es Verónica. Ah, yeah, Verito, you go. Sí. Okay. How are things with you? I'm fine, thank you. How may I help you? I need to make a deposit. Will you be deposit cash or uncheck? I will be depositing cash. How much would you like to deposit? Uh, it's going to be a uh, be three hundred dollars. What account would you like to deposit that into? Could you deposit that into my checking account, please? Can I do anything else for you today? 
that will be all. Thank you very much. Very nice pronunciation. Thank you. Very good, my friends. Now let's okay. move to the main topic. The demonstrative pronouns. Uh, demonstrative pronouns, we have four. Tenemos cuatro. Son estos. This is basically, para que lo comprendamos. Tenemos this. When you have something close, cuando tienes algo cerca. For example, this, este lápiz, this pencil. Pero si lo quiero señalar, entonces digo that pencil. Lo tengo un poco lejos, lo estoy señalando. We are pointing, estamos señalando. This, that. Ok, cuando señalas. Ahora. Sí, eh, ¿Puedes mover un poquitito la pantalla, por favor? Ok. Like this. ¿Oíste? Sí, gracias. Ok, thank you. Siempre recuérdenme, se me va, que ese lado, o sea, como yo a ustedes los tengo del otro lado, pero sí, vamos a utilizarlo de esa manera. Entonces, this uh, is singular, that is singular. La diferencia es que this, you have something in your hands or very close. Entonces, tienes en tus manos súper cerca, this. Uh, when you say that, you are pointing. Tú estás señalando algo, ¿verdad? Te refieres a algo desde lejos. Cuando utilizamos this, la pronunciación realmente es this, pero no se escucha como this, se escucha como this. En I have heard, he escuchado mucho en conversaciones eh, con, con muchos nativos en inglés y lo pronuncian igual, this, this. Pero como vamos a saber que la diferencia, pues prácticamente this se refiere a las cosas que tienes en las manos. Por ejemplo, aquí decimos this pencils, pero la diferencia que en este caso aquí le hace falta una letra S, aquí de apples, porque es plural, ¿verdad? Es plural, entonces, this, ¿verdad? Pencil, this pencils, repito, this pencil, this pencils, ese es el punto. Ahora, en el caso de that es más fácil, because that you are pointing, están señalando algo, that, ¿verdad? Y también decimos those, para decir esos o aquellos. Aquí igualmente le hace falta una letra S que se la vamos a agregar acá. Es apples, apples. Aquí está mal esta, esta imagen. Pero bueno, después la regla, la regla, ¿verdad? Entonces repito, ¿verdad? This, this, that, those. Cuando se, se refiere uno a algunas pláticas, normalmente se utiliza that y those. This and this, no, a menos que estén en presencia, a menos que, que estén hablando algo y, y, y lo mencione, ¿verdad? Ahora, vamos a ver estos ejemplos para que tengamos más claro. I want to buy this computer. Ok. Quiero comprar esta computadora. And you have to buy these shoes. Tú tienes que comprar estos zapatos. Ok. And let's listen to some other pronunciation. Uh, Mauricio, can you help me please? We check. We check this cell phone on the web page. Web page. He can. He can pay. Uh, Why any of, of these cents? cards? Cre credit cards. Okay, yes, he can pay with, porque white and blank with. Thank you. Okay, let's listen to Saul. She's going. She's going to order that kit for her friend. For her friend, yes. For let's her continue. Friend. They purchased. They purchased two, two cards. Mm -hmm. Those cars. They mm -hmm. purchased those cars. Mm -hmm. Ellos compraron esos carros, ¿ok? Ella va a ordenar ese kit para su amiga, ¿ok? So, uh, what if we we'll listen in this case to uh, Frank, the company? Bueno, si no está available Frank, 
Let's listen in this case. Yes, Frank, can you read it, please? Teacher. Yes. Ah, sorry. Está buena la eh, platicada ahí, que te Francisco. A ver, nos contás después, porque se ve que están con todo. Vamos. Oh, the company. Eh, the company wants to buy that life. That life. Uh -huh. My co worker. My co worker sold that product. Yeah, thank you very much. My co-workers sold those products, ¿verdad? Mis compañeros vendieron esos o aquellos productos, ¿verdad? La compañía quiere eh, comprar esa, eh, esa máquina, como le habíamos mencionado, Juancito, ¿cómo le decíamos la máquina? Montacarga. El montacarga, the lift. Yeah, that's it. Thank you. Ok, now, ahora sí podemos ver los ejercicios que tenemos anteriormente, que les había dicho que después los íbamos a ver, que son estos, ok. Eh, recuerden, cuando tenemos acá, this es singular, that también es singular, solo que dice cerca y that lejos. This es plural y that, those es plural, ¿verdad? Bien, ya que tenemos claro esto, nos vamos acá. Circle the correct answers. Vamos a cerrar un círculo o a seleccionar. Select the correct answers. So here we have four sentences in which we have to select between. Those that, uh, those that, these, these. Okay. So you tell me. Read these sentences. Or again, read these sentences. Lean estas oraciones. And you tell me uh, which one do you consider it's the correct answer. I'm going to give you a couple of seconds. Doy un par de segundos para que le den una revisada. And we're going to complete it. The form. One, yes, teacher. One number, uh, whatever. Okay, what about number four? Okay, I'm going to buy this to table with the this credit card. Mm -hmm. That's it. I'm going to buy these two tablets with this credit card. Bien confuso eso, ¿verdad? Por el this, this, ¿verdad? Pero sí, <laughs> correcto. Ajá, te entendí porque dijiste this, ese, this. Y es two tablets, this. estas dos. Aquí, cabal, si te das cuenta, es plural. Es correcto. Y este, this. la otra es singular. Yeah, thank you. Very nice. Okay. Uh, let's listen to Carly. And then we go with Elia. Bye. And Bye. number two, yeah. I think that I want to buy that big desk. I like it. Very good. Thank you. Elia, what about number one? It's necessary to for that. It's paid to purchase what some need. Someone needs, casi. Those sería, Dos. porque da de singular y aquí dice steps. Okay. okay, thank you. And what if we listen uh, this time to uh, Berito Serna? Can you help us with number three? Do you want? Do you want to buy this? Mm -hmm. Porque es singular. Yeah. Refrigerator. Mm -hmm. Refrigerator. Mm -hmm. Mm -hmm. It comes in four different colors. So that's it. And here we have some other sentences. Tenemos más oraciones. 
Es decir, ejercicios. So, here. And we have to add cualquiera de los cuatro, ¿verdad? This, that, ¿verdad? This, those. Ok, so take a look at this. And we're going to complete it. Ejercicios eh, que vienen en el manual. Then we go with an audio. Después vamos con un audio. Some of you, uh, Alexandra, are you ready? And then Flor, please. Uh, do you want to... Number why? one. Mm -hmm. Mm -hmm. Tengo que leerla o contestarla? Both. Okay. Flor, do you want to buy... Mm -hmm. No, teacher, no sé. No, ok. Francisco, ¿ready? Do you want to buy this table? Uh -huh. This, uh -huh. Yes, I want to buy the black one. Ok. Uh, what about Flor? And then we go with Carlos. Uh, number... Two, I can see these jeans. Sure, what size? Uh -huh. En este caso vamos a utilizar this, porque jeans, aunque no parezca, pero es plural. Uh -huh. Jeans. Sí, uh -huh. yo dije this. Uh -huh. Sí, así es. Ok. Así es, Florcita. Thank you. Y ahí se puede comprar también el dos. Uh, can I see these jeans? Sure, what size? Sí. Puede ser, porque como la conversación no te está especificando, ¿verdad? Porque ahí sobreentendemos que está cerca. Can I see these sí. jeans? Eh, tocarlo, ¿verdad? Puede sí. ser, puede ver estos. O, oh, can I see those jeans? Así que cualquiera de las dos es, es posible. Sí. Yeah, okay. it is true. Thank you. And who else? Vamos a ver. Um, Liz, a ver si me ayuda. And then we go with Saul. Are you there, Liz? Okay, maybe not. So let's listen to Saul. Do you have anyone? And then Carlos. The three or? Uh, okay, when? number three. Yeah, it's okay. My friend. Uh... My friend and I are interested interested on that makeup. Mm -hmm. that, that or, or no, está is... está perfecto that. Mm -hmm. Porque dice, my friend and I are interested on that makeup. En ese maquillaje. Y le, y le dice, the small box, la caja pequeña, es porque te la están señalando. Good, so thank you. Carlos, uh, what about you? And then we go with Mauricio. Okay, number four sería, do you bring souls package? Mm, okay, en este caso sería that, porque es singular. Oh. That mm -hmm. package, yes, I did. Uh, what about Mauricio and then Juancito? Okay, uh, you can and uh, the dance, I no sé cómo se dice. Those. Dance. Those. Or is square eh, sweaters. Sweater. Son los famosos suéter que utilizamos nosotros. Uh, uh -huh. To the charts. Uh -huh. oh, uh -huh. Okay, but can I okay. take two? Uh -huh. Ajá, le dice, no puedes este, agregar esos cuatro suéteres al, al carrito. Ok, pero puedo dos. Ok. Juancito, number six. Okay, I have to 
go to buy uh, those new books at the library. I am mm -hmm. going with you. Yeah, that's it. Perfect. Very nice, my friends. Well, uh, we go now with the listening part. Vamos con listening. I need to pay attention and as always, take notes what you hear, okay? Teacher. Yes? Será que puede dar una, otra vez una media explicación de esas cuatro palabras? Ahorita. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar una oración. Eh, que esta oración considero que, que esta imagen no la había corregido. Porque Juancito mandó una imagen, pero uh, necesito que eh, escriban esta, la correcta. Pero déjenme ver. En lugar de, de esta oración y de esta oración. Teacher, ya se le envío. Quítele el subrayado. Ah, va, va, va. Es que le quiero agregar la S. <risa> Eso le voy a agregar. Ah, tú se la vas a agregar. Va, ah, muy yes. bien. Excelente. Uh, vamos a ver acá. Solo la S hace falta a Bols. Eso es lo único que hace falta porque es plural. Y yeah. En este caso, eh, tenemos this. Por ejemplo, I like this apple. Puedo decir, I like this cup. Me gusta esta taza. I like this, porque es del Mandalorian. Please. I like this cup. ¿Verdad? Pero si digo, I like these cups, estoy diciendo que me gustan estas tazas. Nótense que las estoy tocando, las tengo muy cerca, ¿verdad? This cup, these cups. Me estoy refiriendo a estas dos palabras, ¿ok? ¿Verdad? This cup, these cups. Se dan cuenta de lo plural, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos este que es that y those, es que tenemos, digamos, aquí hay un, ¿qué? un lápiz. Ahí la envía. Thank you. Juancito, eh, very useful. Para que lo tomemos en cuenta. Thank you. Eh, muy útil. ¿Verdad? Eh, fíjense, ah, sigan la imagen que, que envió Juancito, la segunda, ¿verdad? So, aquí tenemos that, I like this, that pencil, pero si tengo dos o tengo más, no voy a decir that, voy a decir those pencils, ¿verdad? Y los estoy señalando, those pencils. Entonces, básicamente, eh, consiste en que puedan diferenciar eso. Cuando van a señalar, Siempre van a utilizar estos. Habló, habló de distancia, que dijo. Es correcto. Dijo de... Es correcto. Por eso puedes seguir acá el ejemplo de la mano. Aquí está lejos. Aquí está lejos. Y este es para cerca. Super cerca. ¿Sí? Este es singular. Y este es plural. Y este es singular. Y este es plural. ¿Verdad? Así hay que seguir, ¿no? Lo, yo creo que estas, las que nos pueden confundir un poquito es esta palabra this y esta, this, que se pronuncian pues básicamente igual, pero como aquí la agregamos la S y como también Juancito la agregó, pero con el color adecuado, es lo que va a diferenciar el uso o cuando ustedes van a, a, a agregar eso. That es más fácil, that, ¿verdad? Those, considero que estas palabras son fáciles, that, those. Con eso vamos a tener un poquito de cuidado. ¿Ok? Hoy sí, más o menos, Carlos. Okay. Soy yo Douglas, pero sí. Ah, gracias. Douglas. Douglas, perdón. Sí. Ok. Me alegra, me alegra. Así que nos vamos a, a, a basar en esta, en esta imagen. Perfect, my friends. Eh, tengo más ejercicios de eso para que lo, lo pongamos en práctica. 
But by now we go to the listening part. Vamos a la parte de listening. And let me see. Here I have this. I need to pay attention and to listen the words that you hear. Okay, then this is such a chaotic office. I don't know how anyone gets any work done. The worst part is the large table in the center of the room. There are so many things on it. I can see files and books and letters. If you want to find something in this office, it will take you so long. There is a TV in the office, but nobody is watching it. It is a probably a distraction. I think the problem with this office is that it's so small. The company that works here needs a larger building. You can't work where there is such a confusion and mess. I love the computer, though three big screens make it so easy to work and see different things. You can use the internet on one screen, email on the second, and maybe do work on the third. I would really like a computer with three screens. There's a strange lizard on the wall. Maybe it's a frog. Let's listen again. This is such a chaotic office. I don't know how anyone gets any work done. The worst part is the large table in the center of the room. There are so many things on it. I can see files and books and letters. If you want to find something in this office, it will take you so long. There is a TV in the office, but nobody is watching it. It is a probably a distraction. I think the problem with this office is that it's so small. The company that works here needs a larger building. You can't work where there is such a confusion and mess. I love the computer, though three big screens make it so easy to work and see different things. You can use the internet on one screen, email on the second, and maybe do work on the third. I would really like a computer with three screens. There's a strange lizard on the wall. Maybe it's a frog. Okay. Um, uh -huh. Like very interesting audio. Este audio un tanto, sí, descriptivo de manera diferente. Volunteers? Um, yo no sé. Uh, dijo war park I came table in a center the room a uh, culture office this distraction the company world computer really maybe it uh it the from watching it, email okay yeah that's it thank you Alexandra very good words what about Juancito Okay, teacher. This is book and the letter. If you want to find his office, they're watching the company, a large building you can work, internet, mail, computer, tree, screen, maybe is a product. Mm -hmm. Very nice. Thank you. Uh, okay. Florcita. Um... This is a room now, large, large table, the center on the room. In the office is a problem, the company, a lot, the computer, email, maybe so many books, a letter, this uh, activity. Mm -hmm. Very nice, yes. Thank you, Florcita. Okay. And so I'm going to show you the text so you can notice. Sé que lo, muchos ya anotaron las eh, palabras, right? Frases. La primera frase hay algo que se le llama eh, main idea, que es la idea principal. Eh, you can notice on books, on essays, 
um, in different types of speeches, en el discurso, ¿verdad? En el ensayo, en todo. Hay una idea que prevalece y que denota la intención o digamos que engloba la idea. This is such a chaotic office. Esta es una oficina eh, super caótica. And, and then this person explains and eh, gives details. I don't know how anyone gets any work done. No sé cómo pueden trabajar acá. La peor parte es la mesa grande en el centro de, del salón. Hay muchas cosas en ella and so on. So this person gives a lot of details about the things that he considers are not appropriate. Cosas que no son apropiadas, lo dice él, ¿verdad? And even there is this, uh, there is a TV in the office. Hay una televisión en la oficina. But nobody is watching it. Uh, and it is a probably a distraction. Y es un y es probablemente una distracción, okay? So uh, there are a lot of things that this person mentions. Menciona bastantes cosas. Maybe some of them are real, some of them are not. But uh, even there is a strange lizard on the wall. Yo pedía a Diosito que te viniera, ¿no verdad? Okay, Julissa. Thank you. Eh, ya nos alegra se, la noche. Okay, there is a strange lizard on the wall. Eh, como un lagarto. Eh, sí, yo le decía, no te imaginas las cosas que he escuchado en todo este año. Mejor ni les cuento. Ok, eh, o sea que hay como un lagarto extraño en la pared. A lot of things. So, well, eh, we're going to continue. 22 minutos y terminamos la clase. What about eh, we move to the song? Me parece que alguien le corresponde la canción ahora. Who else? ¿Quién la Carlos? tenía y no la tenía? Ah, no. Abby creo que fue, ¿verdad? Que al final la tenía. No, no la ya, tenía. ya la tenía. No, ya la tenía. Alexandra ya pasó. Abby fue. Que verdad que después por el tiempo. Sí, yo pasé, teacher. Pero... Sí, sí pasaste. Ya me acordé. Eh, bueno, Carlos, a ti te correspondía. ¿Por qué me correspondía? ¿La canción? Eh, no, ya, ya pasé yo. ¿Douglas? Vaya cosa. Bueno, entonces... No recuerdo si Abigail pasó. Pero bueno. Sí pasó ayer. Sí, sí pasé ayer. <coughs> No era una canción random que había encontrado por ahí. Sí, por ahí me encontré esa canción. ¿Saben? <risa> ah, Silvia hace falta. Sí. Silvia. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí, sí hasta el, el lunes. Eh, vaya, te voy a dejar de último, Silvia, ¿ok? Porque sí, vamos a llevar el, el orden acá. Bien, entonces... Y Chero, hoy le toca a usted ahora. No, no tengo nada. Sí. No, además la mía es un de despecho. Sí, teacher, debería de darnos un ejemplo de canción ahí. Ah, oiga, oiga, Juancito, debería. ¿Por qué give... le dieron carreta a Juan? Ah, este Juancito. Es, es que este Juancito nos agarra en el aire. Miren, y le hacemos este... la barra. Teacher, con eso no. Voy a hacer la de los infieles. Hombre. Es que estoy todavía enfermo ahí. Vamos a ver, al final del curso, vamos a ver qué inventamos. Pa. No, al final del curso. Graben sí, eso. Pero... Grábenlo, grábenlo. No, no, no. Para nada, para nada. Ya queda vamos grabado en YouTube. Vamos a ver qué inventamos. Ah, tranquilo. Elia, ¿estás por ahí, Elia? 
Well, yeah, hello there. Uh, yes, teacher, aquí estoy. ¿Podrías preparar la canción para mañana? ¿For tomorrow? Sí, sí. Yes. Thank you. Y no para ahora, tranquilo. Para mí. <laughs> no, otra, no la voy a agarrar que más ropa. No se preocupe. Ok, thank you. Este guancito ya me hizo pedazo aquí, ya me comprometió. Solo por eso. Malo, este ¿eh? Bien, Fue okay. profesor de música, no creo que le cueste mucho. En mi época dorada. Sí, ¿quién me sí. preguntaba? Frank me preguntaba. Voy a poner your love. Y teacher, que nos cante. Que nos cante. ¿Está el qué, teacher? No. Ya lo oí. Ah. No, oiga, no. Sí. Eh. <risa> vamos a seguir aquí. ¿Cómo se ve? Vos, Carly, vamos a ver vos, que ya me stalkeaste. Vamos a ver. ¿A dónde está Carly? No, no le voy a contar tampoco. No, no lo voy a quemar. Aquí estoy. Ahí aparezco de monedillo. Vaya, voy. Cuando era seminarista, tengo una foto ahí. Vaya, Carly. Hello. Bye. ¿A dónde? Is... ¿En Facebook? Ve, florcita. <risa> Mala, ni tengo. Bien, where do you see yourself when you are 70 years old? Carly. Ok, vaya. I will surely be living in the, in la unión. Maybe. Oh. To be with a nice house, some pets, and a big garden. Mm -hmm. okay. <laughs> Far, of the Far away. Like an yeah. hermit, como ermitaña. Yeah, exactly. Okay, very nice. With a, a lot of money. I hope. <laughs> Two hermanos. No me caería mal. <laughs> pues sí. Okay. La llamada la Vaya, pues sí. Eh, Carly, where do you live? Currently. In San Salvador. Um, but your family is from La Unión, right? Yeah. And ah, I sí, really love the place. Nos mostraste, you show the sí, you la playita. A picture. Yes. Yeah. Beautiful picture of a beach. Okay, thank you, uh, Carly. Okay, yeah. let's listen now to. Saúl en Denverito. Ok, Saúl. Where do you see yourself? Verito, ya pasaste. Sí, le dije que no sabía si iba a llegar a los 70. Ah, es cierto. Ah, pues Liz, me falta, perdón. Ah, aquí como los dos se llaman Verónica. Aquí. Pero bueno, Saúl, what about you? Ok, I think I will still be able to walk and stand on my, <laughs> on my, uh, and try to enjoy it. What I would have a completion by team. Okay. Enjoy yeah. with I I love Florida yeah. complete. Enjoy what, complete. what whatever you want, okay? Creo que va todo a caminar, dice Saúl. Okay. Yeah, I guess yes. Yeah, so you can Maybe. you're going to walk. <laughs> I hope okay. and dance. Okay, thank you. So what about Liz Sanchez? Are you there? Yes. My... Okay. Okay, in my personal case, I see myself as a successful person and friendly and very happy person because I'm going to um I'm going to obtain um uh, my personal plans and I will be taking a vacation with my husband possibly in a wonderful country and then we will enjoy it. a lot of experiences for example eating a lot of food and dancing and since there is nothing to stop us and I will be see myself uh, playing with my no se, no se dice como nietos. grandkids grandchildren Grand, okay and basically that's it okay i consider that's the ideal retirement sounds mm -hmm. really good please i hope yeah. you can do it okay yeah. perfect okay what about um elia and then mauricio okay elia what do you have for us um i see um, myself enjoy I'm my house. Um, my 
I am my family. Okay, thank you. Perfect. What about Mauricio? Bueno, eh, yo no sé qué voy a hacer a esa edad, así que ahorita disfruto porque <ríe> no sé si la vida eterna me, me espera para los I don't know. We That's the point of life, that it is, there's not an eternity. We are not immortals. Yeah, and that's, I guess that's better. Creo que mejor. It's better that sí. way. <ríe> Okay, so what about in this case to Abby, Abigail, and then, yeah, Abigail, could it be, and then Silvia. Sí, aquí estoy. Mm -hmm. <laughs> Solo voy a ir a buscar la tarea. Okay, mientras tanto vamos con Silvia and then Alexandra. Okay. Sil Silvia, are you there? Okay. Yeah, please. In 70 years, I see myself working on his own, own uh, enjoy my family, learning something new, new, getting to know some place in the world. Very nice, Silvia. Sounds really good. Yeah, and it is very well it's a good idea to visit some other places when you are retired or when you are like 70s or something yeah sounds really good thank you alexandra what about you um i never really uh, pensé como usted dice en inglés teacher. thought thought Perdón? Talk. i never really thought talk i will be so all in if I am, I hope I will be mm -hmm. with my family and traveling without any health problems. Espero llegar a esa edad sin ningún problema de salud para poder viajar. Yeah, maybe that's that's the main objective. Yeah, we hope so. Thank you, Alexandra. Tiene que hacerlo antes. Yeah. Sí. Pero ahorita lo hago con juventud y quizás, bueno, poquito, no tan poco dinero, ¿verdad? pero a esa edad voy a tener más tiempo, más dinero. Entonces voy a disfrutar más que ahora. Teresa. Que hay que siempre disfrutar. No, es que en realidad yo jamás había pensado hasta mis 70 años. Yo creo que somos la generación que no va a llegar a esa edad ni se va a jubilar. Así Maybe. que. We don't know. Remember no the statistics I presented. One of the statistics I presented, maybe. And women live longer than men. La mujer vive más que los hombres. Con suerte, mi abuela llegó casi los 100 años. Bye. Ya ven. So. Pero somos la generación que consumimos más comida chatarra, nos cuidamos menos, nos encantan los excesos, ya sea de veladas, sustancias. Entonces, y César como... no oyer. <ríe> Yo creería no muy, que. Muy deprimente, Alexandra. Vamos. No, o sea. Échale a la clase. Cierto, tuvimos un nutricionista. Yo Perdón, compañero. Ok. Ok. Ya no hablamos de no pongamos sad, hombre con pocas expectativas de vida. And what about Julissa? Are you there? No sé yeah. si Julissa está. Hoy se apagó el micrófono del todo. Hello, Julissa. I don't know if you are ready with this answer. Teacher. Yeah. Okay. Tip, tip, tip. Hola. Sí, te escucho, Julissa. ¿Me escuchas? Creo que tienen dificultades con el audio. Eh, eh, sí, sí, me Es que se escucha como entrecortado, teacher. Creo que es tu internet posiblemente, Julisa. Ajá. Si no verifica tu, tu señal de internet. Ok, so well. Eh, be, be, otro momento, volvemos contigo entonces. Douglas, are you there? Douglas está por ahí. Ok. Y Gisela creo que ya no la vimos por acá. 
Bien. Chair. Yes. Falto yo. Vamos a ver. Sí, porque te habías ido por una, tu refresco ahí. ¿eh? Como dicen no, que, aquí estaba, dijo después como, de dos, pero pa, llamó a varios y a mí no, así que yo no, me ofrezco. No, como, como dicen que es, es el grupo de los excesos, que no sé qué. No, no sé. sí, de verdad, yo también pienso eso. Bah. Hasta lo agregué en, que, mi, en mi respuesta. Ay, Dios mío. Los que no vamos a llegar a los 70. O sea, sí, pequeñita, yo no, bueno, los yo jueves. siempre he pensado, no sé si voy a llegar tanto, pero no, o sea, pesimista, ¿cómo hombre? está la vida? Están muriendo en vida ustedes. Hombre. No. Claro, mire, como decía un profesor, despacio y buena letra. Así ah, se es. llega. Ok, Así se bueno. Llega. Les diré entonces... Como decía Chente Fernández, ¿para qué quieres la tumba si ya me enterraste en vida? Sí, hombre. <risa> bueno, la... se la voy a leer. Vamos, Abby. I honestly don't think I will be ever to be that age, but that I would like to have is a family that loves having my with them. Mm. Mm, very nice. Having economic stability and we would have him. Yeah. We like to live in the countryside. Mm -hmm. Perfect. And uh, you mentioned a lot of good things, Elizabeth. Living in the countryside, having stability, living with your family. I consider are that those are important. Those, those are important points to take into account. Pero si van a llegar, no sé, como dice mala, no más no digo. Bien, vamos a terminar con esto. Cuando decimos la old word out es cuando hay una palabra dentro de una categoría. There is a word inside a category that it is strange or doesn't belong to that category. Es una palabra que no pertenece a una categoría. La categoría pueden ser verbos, pueden ser, va, imagínense, estamos hablando de, escuchen eso, red, blue, yellow, park, orange. De las que dije, ¿cuál no ¿Cuál sale de lo común? Park. 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 Because Park. I was talking about colors. Estaba mencionando colores, ¿verdad? Entonces, ahí está esa palabra que es, es se le llama odd word out. Odd significa extraño o diferente. That's odd, ¿verdad? So, um, like, take a look at this. Here we have one, two, three, four, five, six, seven. And you tell me. What is the word that it is odd? It's odd in these seven categories. Take a look at this and you tell me. And the number yeah. one, teacher. Okay, what's number one? What's the odd word? Boys. Yes, because we are talking about verbs. Writes, verbs. reads, works, plays, boys. Mm. Nada que ver, ¿verdad? Nothing to mm. do. Thank you. What about the others? Number two, teacher. What about number two? Uh, friend. Friend, yeah. Draw, sing, dance, jump, friend. Mm, nada que ver, okay? What else? Yeah, Frank? Sushini. Uh, what number? Number three. Ok, Sushini. Ah, pensé que es Sukini, iba a decir Sunshine. <risa> sunshine, oh. Ok, Sunshine, Talk, Add, Subtract, Multiply, Yes. Este Frank es bien creativo. Ok, inventas, <risa> Frank. Ok, Sunshine, Sunshine, yeah, thank you. Ok, we have four more categories: four, five, six, and seven. Which one do you consider? Number four. Number four, what is it? Parents. Yep. 
son verbos que están en tercera persona. Recites, cleans, brushes, hides, parents. Mm -mm, nada que ver. Thank you, Juancito. Okay. okay. Just three. Number five. Number five. Mm -hmm. Girl. Girl, definitely. Speak, do, girl. Walk. Watch. Mm -hmm. Nothing to do now. I care. Thank you. And uh, no, six and seven. Eight. Okay, what number six? Uh, it. La última. It. Okay. Mm -hmm. Stand, skip, slide, heels. It. Mm, estamos hablando de verbos acá. It ah. es un verbo. Mm -hmm. Sí. Sería. Heels. Yes, heels. Colinas, nada que ver. Los demás son verbos. Okay, what about number seven? And we finished. Antes de que digan la seven. Heel, yo siempre lo he tenido en, así en la mente. Porque así como dicen, silbando en la loma. Un amigo decía, chiefly in the hill. Ajá, sí, chiefly. <risa> la verdad <risa> se, se dice <risa> whistling. Ajá, whistling. Sí. Eh, la palabra silbar, pero es parte del pero show. Pero le ponía chiefly. Y donde sacó el chiefling. Ajá, whistle, whistle es eh, silbar. Whistling, whistling on, in the, on hill. the hill. On the hill, on the hill. Silbar. Pero es parte okay. del show. Okay. Eh, no, Ok, we finished number seven. ¿Nadie la tiene? Okay. Eh, la, la, ¿Cómo se menciona lo último del Ese number seven? Se dice seven. Love. 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 La G y la H se pronuncia como F. Love, love. Pero love es love. reírse. Y son verbos. Yeah. Ok, I'm going to give you. Ball. Ball. Okay. Pelota. Okay, we're going to continue with this exercise tomorrow, but by now I'm going to check the attendance list. Recuerden, no se desconecten hasta que todos hayamos pasado. Thank you for completed unit number one. Remember that we have now unit number two. Comiencen a completar la unidad número dos. Y después de la unidad dos tenemos el midterm. Recuerden, please try to work in advance. Trabajen por adelantado para que eh, no tengan trabajo atrasado y vamos a ver comenzamos Abel is not available right so um what about Abby hello hello And teacher Alexandra hi present teacher good night Thank you good night Brenda present nice Carlos present teacher good night Douglas present teacher Okay, Douglas, ahora te quedas eh, con la sesión uno a uno, ¿ok? Ok, ok. Eh, Elia. Present. Thank you, Flor. Present, Fran teacher. Francisco, thank you. Present, teacher. Thank you, Mauricio. Present. Juancito, nice. Present, Lisa. Good night, everybody. Good night. Carly. Uh, hi, okay. teacher. Okay, Laura, estaba so not available. Marvin, yeah, Janet. Okay. Eh, okay, <laughs> Janet. Te escuché de cómo que avisa. Okay, Saúl. Me bajo, aquí me bajo, me lleve al punto. Thank you. Be Lisset en verito. Okay. Mm -hmm. Have a good night, my friends. See you tomorrow. Yes, no. okay. Bye. See you. See you tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Okay. Um, Douglas, este, todo bien con la plataforma, ¿verdad? He visto que, que vas incluso bien con las notas y todo eso. Sí, ahorita sí he estado 
he estado trabajando. Creo que me hace falta todavía alguna para terminar el, la semana 2. Creo que por Sí, el pero va, va bastante bien. Entonces, eh, de lo contrario, de los temas que hemos visto ahora, ¿consideras que hay alguno que necesites un refuerzo, una retroalimentación o algo así? Por el momento voy agarrando. Yo siento que que lo que me cuesta es la retención, teacher, no sé. Si ah, ok. Y yo, yo en, en, en mi trabajo ahorita, últimamente, como, como le he comentado, estoy fungiendo en otra, en otra posición. Uh -huh. Y en esta posición sí, sí se me requiere bastante hablar con los gringos. Entonces, sí. yo, siento, yo siento que tengo debilidad a la hora de... De, de, de entender, de, de, o sea, de que me haga una pregunta y yo responder. Tal uh -huh. vez la pregunta, yo no entiendo qué me está preguntando, pero la, la, al momento de responder es lo que me cuesta, no sé si, si eso es normal o, o qué es, se debe hacer. Pero, ¿no? Es normal, vaya, cuando te hacen una pregunta, vos captás el 10% de, de, de esa pregunta, uh -huh. la mitad o no entendés nada. Eh, normalmente estoy entre quizás la mitad o la mitad o sí por ahí vaya cuando te hagan preguntas siempre enfócate en palabras que vos conoces cualquiera mm. vos eh, agárrate de la palabra que, que, que vos captes y eh, basándose en eso de acuerdo al contexto y todo eso vas a captar más o menos lo, lo, lo que te está con lo que te quiere decir ahora hay un momento cuando uno está aprendiendo inglés, que se le llama silent period, que uh -huh. significa periodo silencioso. Entonces, uh -huh. cuando uno está aprendiendo inglés, ese periodo silencioso es cuando tenés algunas palabras o en el momento <coughs> no podés decir nada, no ajá. se sale nada. Y Eso después, me pasa. Ajá, y después, cuando venís a pensar, cuando ya pasó la conversación, lo que sea, decís, ah, esto de, era. Era dicho esto. Ajá. Sí. Entonces, lo, lo que yo te recomiendo es que eh, practiques este, short conversations. Hay, en YouTube hay varias short conversations, conversaciones sí. cortas. Ponelas, reproducirlas con subtítulos, pausarlas y pronunciarlas. Porque uh -huh. el problema de nosotros es que nosotros leemos y escuchamos, pero no pronunciamos. Y al no pronunciar, digamos sí. que... Eh, la dicción dicción es la manera como nosotros movemos la boca y pronunciamos estamos mm. oxidados okay. entonces eso nos pasa porque yo considero que vos sabes inglés pero al momento de decirlo hay ciertos nervios es como cuando vas practicas un deporte si vos tiras okay. este, y, y, y haces todos esos ejercicios al momento de jugar no siempre vas a tener que calentar. Es mejor calentar, pero si no, siempre vas a responder. Pero uh -huh. si vos pasas tiempo sin jugar, sin nada, y después te metes a, a jugar, vas a estar todo ahí, ¿verdad? Temblando. Entonces, te recomiendo uh -huh. que practiques un poquito más eso. Y este, empapate de palabras técnicas en tu trabajo. Uh -huh. okay. Sí. Sí, sí, si vos entregas informes, si vos, es lo que vos veas, lo que está a tu alrededor, buscarle palabras lógicas y este, así como el trabajo que vos haces en español, las mismas palabras o el mismo lenguaje técnico que puedes utilizar en español, buscarlo en inglés. Sí. Y te vas a ir. Ya. Prácticamente eso me pasó este, este sábado porque el, el gerente del área él da un informe cada día, es, es diario. Sí. Él se reúne con los representantes, que son los, los gringos, digámoslo así, y él da el informe. Entonces, los días sábados me ha estado llevando y me pone a hablar, me pone a dar el informe a mí sobre, en este caso, que es el avión que yo tengo. Sí. Entonces, a la, hora que, a la hora que yo hablo, lo que he estado haciendo, pues este último sábado lo que hice fue... Eh, Pensar cómo iba a dar el informe, lo anoté y lo llevé de una forma así, ¿verdad? Pero es como, estarme, es como estar haciendo trampa al sistema, ¿verdad? Porque no, no está saliendo de mí exactamente. Sino no, claro, que claro. Voy y estoy como medio leyendo y en la misma hablando, pero eh, el, el problema es cuando yo ya doy el informe, ellos vienen y, y me hacen una pregunta y ahí yo ya capto una cierta cantidad, ¿verdad? Y, y, y 
eso lo, lo capto, ¿verdad? Capto más de lo que yo voy a, a expresar. O sea, que ahí me quedo, como lo acaba de decir, en silencio. O sea, no, no encuentro cómo iniciar o cómo, cómo iniciar la, la respuesta, ¿verdad? Eso. No, yo he estado revisando, así como usted dice, conversaciones eh, bien básicas y de ahí he sacado algunas cosas, pero me cuesta la retención bastante. Uh -huh. Ajá, entonces. Okay, vaya, quizás cuando voy a decir algo, eh, mira, para, para contestar primero, de, de tener la información que vas a decir, pero hay diferentes uh -huh. maneras para contestar, por ejemplo, o puedes, puedes decir primero, thank you for your question. Uh -huh. Ajá, y comienzas. Para contestar una sí. pregunta, puedes poner, well, ok, ajá. In that case, y comienzas. Por ejemplo, eh, si la pregunta es, what is the negative aspect, o oh, no, what, uh -huh. what are the weaknesses of your, your, with your airplane, cuáles son uh -huh. las la debilidades del avión. Well, uh -huh. in that case, the weaknesses are, verdad, las uh -huh. la debilidades son, bla, bla, bla. Ok. También puede ser. Sí, sí. Okay. Eh, in that context. Por ejemplo, problem is. Entonces, eh, no. solo lo único que necesitas son frases introductorias. Son frases, correcto. Te uh -huh. vas a ir eh, guiando, ok. Sí, 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 Por sí. ejemplo, there are three aspects. Number one, bla, bla, bla. Number two, por ejemplo, te pregunta, ¿verdad? Uh, what are the main problems in, uh -huh. in, in your inform? Y puede ser, sí. well, there are three aspects. Number one, y comienzas, ya. Entonces, estas frases a veces te ayudan a que tu cerebro en un par de segundos empiece a ver qué puedes decir, ah, qué sí, puedes sí, contestar. Sí. Improvisar, ¿verdad? Es sí, porque el inglés se trata de improvisar también. Pero a medida que vos tenés más vocabulario en inglés, uh -huh. el punto acá es que de, no debes de quedarte frío. Correcto. Congelar, sino que, ¿verdad? Well, in that case, ok. In that context, ok. There, puedes decir, sí. there are three aspects, there are two aspects, ok. O sí, si es... yo, este, ahí acaba de ser un punto bien, bien cierto. Eso es lo que a mí me falta. Lo, como, oh. como palabras introductorias, como ¿Sí? cómo iniciar una respuesta, cómo Ajá, como, como saber responderle, ¿verdad? O sea, pero sí. es algo muy bien básico. Claro, y, y recordate que la seguridad es importante, ¿verdad? Uh -huh. Vos, seguro, ¿verdad? Ajá. Eh, a veces uno, uno se puede tardar un poquito, vos decís, well, in that case, eh, ahí recordate que al uh -huh. inicio tenés que las palabras que se te vengan a la mente y uh -huh. referente a eso, ¿verdad? Podemos sí. decir, ok, in that context, en ese contexto, el problema es, o... Oh, en lugar del problema es, eh, podemos decir, the issue, the issue, o the, the, the item, the solution, the eh, maybe, uh -huh. la solución podría ser, or eh, one option, option, uh -huh. to, to be taken into account, Significa una opción para ser tomada en cuenta, ¿verdad? Uh -huh. The solution, maybe, la solución podría ser one, should, one option to be taken into account, una opción para tomarse en cuenta, one option to be taken into account is, y puedes utilizar cualquiera de esas e irlas mezclando. Poco a poco después sí. ya te vas a dar cuenta cómo puedes eh, hacer frases introductorias para contestar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero es bueno, eso, ¿verdad? Cuando... Eh, uh -huh. Sí, como, como le digo, este, más que todo, eso es a la hora de, de querer contestar, no saber cómo iniciar la, la respuesta. Pero, pero sí, el, lo que usted está diciendo ahí es bien, es bien, bien común que, que, que se pueda contestar de esta forma. Sí, sí, son, mira, son cosas genéricas. Uh -huh. Son cosas genéricas y después ya vas, te vas a dar cuenta que, que vos vas a tener hasta tus propias palabras, tu propia personalidad a la hora de hablar inglés. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, sí, sí. Uh -huh. eh, quiero ver, otra podría ser um, based on the inform 
basándose en el informe based on the inform, ¿verdad? Sí. The, uh -huh. the options, the, sí. the process. Sí, sí, sí. O, o the, the proposal, la propuesta. Uh -huh. Sí. The process. Son cosas así, porque a veces vos llevas eh, propuestas de mejora, proyectos, sí. lo que sea, ¿verdad? Entonces, debes de tener en cuenta esas palabras que son claves, que te pueden ayudar a que vos generes una introducción para la respuesta y poco a poco de ahí, pues, eh, vas vinculando tus ideas, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. ¿verdad? Con, tu, con tu vocabulario técnico, ¿verdad? Con respecto a eso. Yo creo que lo, 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 lo vas a hacer bien, Douglas. Solo sí. que Ajá. genera un poquito más de seguridad este, porque se trata de práctica. Fíjate que a veces uno comienza a hablar y te va a llegar ese momento. Ya, ya vas a ver en el que vos de repente estás hablando inglés y tu cerebro, y vos te pones a pensar, hey, ya estoy hablando inglés y, y sigue por inercia. Ajá. Ajá. Sí. Ya, ya, ya es automático y sí, lo vas sí. a lograr. Pero estas frases deben de estar bien internalizadas y durante la semana ya debes de tener ya práctica hablando, hablando, hablando inglés. Uh -huh. Cualquier cosa, leerte un libro, por lo menos cada tres minutos, cuatro minutos, yo, en voz alta, ¿verdad? Ajá, sí, yo siento que, que acaba la lectura no, no, me, no me cuesta mucho porque como desde que uno entraba ahí, todo, todos los manuales de inglés, ¿verdad? Entonces, la lectura ya, ya lo, lo he agarrado bastante y... Y, y qué, o sea, y, y tal vez el, a escuchar por lo que le menciono, que, que escuchamos mucho hablarlos a ellos. Entonces ya sí. se me ha mejorado bastante. Pero ya, ya, ya vas a ir captando y, y, uh -huh. como, y tu informe eh, o, lo, o lo que, todo lo que dan ahí es en inglés, pero entonces sí. léelo en voz alta siempre, sí. o sea, para uh -huh. vos mismo, para que todas esas palabras no te traves, para que esas palabras lleguen. ¿Verdad? Para que tú se, ya, ya estén ahí en tu cerebro, en tu banco de datos sí. y las puedas agarrar. Ok. Sí, sí, muchas gracias. Por, Así por que consejo. espero que, que te sirva un par de estas frases y ánimo, ¿verdad? Cualquier cosa, ahí estamos para echar la mano. ¿No viste, bueno, ok, muchas gracias. Excelente, entonces, pasada feliz noche. Sí, bueno, igualmente. Feliz noche.